Hey guys! Welcome back to my channel. My name is Mirs by the way. If bago ka lang dito sa channel ko, please do click the subscribe button and click on that notification bell para mas ma-update ka sa mga bago nating videos. Anyways, today we're going to vlog about or we're going to talk about how to be a vlogger. So, yes, medyo ang dami ko kasi nakukuha ang questions or inquiry paano maging vlogger sa mga gusto mag-start ng kanilang YouTube channel and I listed some of the things na naisip ko na pwede makatulong sa inyo. So, by the way, I'm an optometrist nga pala yung profession ko and yes, kung hindi nyo yun alam, you heard it right, I'm an optometrist who vlog. So, kung hindi nyo alam kung ano yung opto, yun po yung mga nag-check nung eyes ninyo or grado ng mata ninyo and we prescribe contact lens, solution, and the likes and mga sunglasses. So anyways, it's another topic for another day. So hindi po yun ang ating pag-uusapan for today. And ang ating pag-uusapan is how to be a vlogger. So let's get started. So first, paano ba ako nag-start maging vlogger? So eto nga, as I've mentioned before on my old vlog, sa previous, yung mga previous post ko pa na yung channel ko kasi matagal na siya. I think it's already ilang years na? 13 years na ata. Kasi nung tinignan ko yung history ko, August 17, 2006 pa tong channel ko. And I only post random stuffs. And then lately ko na lang nalaman din. So post lang kasi ako ng post. And lately ko na lang nalaman na pwede palang mapamonetize ang channel natin. So, I got serious with YouTube way back in October 2017. So, dun ko ulit naisip na ayusin ko kaya yung channel ko. Kasi nga, na-inspire ako sa mga millennial vloggers na napapanood ko. Yan, katulad nila Janina Vela, nila Hannah Pangilina, nila Michelle D, sila Miss Anklut, sila Will Dasovich na Alodia. And sabi ko, kaya ko rin naman yung mga ginagawa nila. So, Ayun, so naisip ko na we started with optical na parang nagro-role play lang kami. So if you want to go back to those videos, I will link it below. And yun nga, napamonetize ko yung channel ko. And hindi ako naging aware na, dati kasi ang rules lang is 100 plus lang. So sorry maingay. <laughs> ingay mga tricycle kasi hapon na. And napamonetize ko yung channel ko, it's already... I think I have 160 subscribers back then. So, napamonetize ko yung channel ko. And then, pagdating ng 2018, I think that's around February or March, biglang nag-iba yung guidelines. So, nawala yung commercials ko. So, right now, I'm still working on na kung paano ibalik tong mga commercials ko. And syempre, lahat mga pinaghirapan natin, hindi naman maput on to waste. So, anyways... Too much info. <laughs> Ayun. Okay, we'll get to the details na. So first, nilista ko yung mga insights ko on how to be a vlogger. And itong opinion ko may not be the experience of some vloggers din. Pero based ito sa aking experience and sa mga napapanood ko din. Yan, shoutout din sa pinsan ko. Kasi pinapanood ko yung vlog niya, si John Engero. So kung hindi pa kayo nakasubscribe sa kanya, please subscribe to his channel. So yeah, number one, first is find your passion. So sabi nga ng iba is niche or niche, but for me, I think it's about passion. So hilig mo ba yung kumain, kumanta, manood ng sine, mag-travel, anything or everything under the sun. So ang daming pwedeng maging content mo. So yun ang gawin mo sa channel mo. Tapos, Ako kasi personally, since I'm an optometrist, I do this as my stress reliever. Kasi nga masyado ng um, stress, walang trabaho ng pagiging doktor sa mata. <laughs> kasi syempre, you have to deal with a lot of people. Tapos you have to talk to people to a lot. And then, meron din tayo minsan mga staff. And then, may mga suppliers. So, masyado na pong marami kaming dinideal sa buhay. So, I'm doing this as my during my spare time. So, pag wala akong ginagawa sa work, like right now, I'm vlogging to you guys. So, kung napapanood nyo na to, thank you so much for staying with me. So, medyo mahaba-haba kasi itong vlog na to. 
Tapos yun, so kung mapapansin nyo, mostly ang mga videos ko, it's more like of food vlogs, or travel vlogs, or minsan movie reviews. So, yun kasi yung mga hilig ko. So, someday, gusto ko rin, yun nga, tumugtog, or meron din kaming video okay time. So, makikita nyo dun yung other side of me, aside from the optometrist profession. So, yun nga pala, pagpasensya nyo na yung nails ko kanina I'm doing this. Eh, gusto ko na kasi talaga i-share sa inyo. So, siguro sa next vlog ko, makikita nyo, maayos na yung nails ko. And, o oh, nga pala, please watch out. Meron din akong opto vlog sometimes. So, yung Q&A, I'm still preparing it. Sinusulat ko na yung mga questions. So, watch out for it. Okay, number two. Tingin ko dapat, you should be brave. So, ako naturally or personally, kilala ako ng mga relatives ko or family members ko as mahiyain, silent type. Yun. Pero yun yung sinasabi ko sa mga pinsan ko, kapal lang ng mukha or lakas lang ng loob ang kailangan. So, yun nga. Siyempre, sinasabi nung like last Sunday, nakita-kita kami ng mga pinsan ko. And lahat halos ini-encourage ko mag-vlog kahit sa mga friends ko, sa mga op to classmates ko, sa mga ka-churchmates, pinakikita kong may potential sa mga travelers. Lagi ko sila na-encourage na, uy, pwede ka maging YouTuber, gawin mo, ganyan. <laughs> Pero lagi nila sasabi, it's either shy sila or ayaw nilang mabash. And yun nga, sabi ko sa cousin ko last Sunday na, it's okay to be bashed kasi minsan, bashers are also watchers. So, ayaw mo no, nadadagdagan din yung watch time hours mo, mas madali ka mamamonetize someday. And yun nga, wag mo isipin yung iniisip ng ibang tao sa'yo. Basta ikaw, alam mo sa sarili mo na kaya mo to, and may gusto kang i-share sa ibang tao. And syempre, may goal ka someday, Kasi yung iba, sinasabi nila, nag-YouTube ka lang kasi gusto mo kumita. Siguro part yun. Pero kasi sa ngayon, you're doing this because gusto mo siya and it's your passion. <laughs> and syempre, added bonus na lang if someday kumita tayo ng malaki sa YouTube. So, kung nware, nang pamonetize mo na yung, yung channel mo, congratulations, ang galing mo. And sa mga nag-start pa lang, kaya nyo yan guys. Konting tiis, patience. And, yon, dadami din yan. Don't you worry, may nanonood niya. <laughs> okay, next, number three. Dapat ready ka maging public figure. Kasi ikaw ang gagayahin ng mga tao. So, yun yung tinatawag natin na hashtag influencer. So, lalo na sa social media world. So, pag may eye ka for fashion, ikaw yung ginagaya ng mga tao, or people watch your vlog kasi... They want to see the latest, kung ano ba mga latest chismis <laughs> or balita. Ayan, so, minsan ikaw din yung trendsetter, gagayahin kung anong suit mo na ipit. Ayan, kung nasa uso pa ba to. <laughs> Ayan, so may mga expressions, yung mga hindi natin alam, yung mga words, yung mga ling bilingual phrases, like sana all, <laughs> yung mga ganyan, <laughs> hashtags. So, dapat ready ka maging public figure. And ready ka mag, maging open sa public, sa life mo. So, ako, personally, I always connect it sa personal life. Alam ng mga tao, yun nga, mahiyain talaga ako. Lalo na sa Instagram account ko. Before, ayoko siyang ipublic. Parang nahihiya ako, ba't ka ipapublic? Ganyan. E, private ako na tao. So, it's still a personal choice. And then, nung sinerch ko nga, nasabi, hindi ka rin mamomonetize someday doon if hindi mo siya public So, I made the right move or bold decision na sige, public natin. <laughs> Tignan natin kung may mangyayari bang maganda or masama. Pero right now, wala naman bad na nangyari. <laughs> and it's still good to share your life to other people. Kasi hindi natin alam na sometimes we inspire people sa buhay natin. May nasishare tayong maganda. Like, if they're having a bad day, we can make them happy, we can make them laugh. And minsan may mga post tayo na nakaka-relate sila sa atin. So, be ready to be an influencer or a public figure. And yun, and nuwari, may mga thoughts ka or questions na sasagutin ng mga tao. Mag-research ka kasi 
para maging credible naman ang iyong account and hindi ka lalabas na fake news to other people. So, yun ang maganda. Mag-research din. Okay. Let's move on to number four. So, number four, dapat responsible ka. So, hindi lang sa social media, kundi sa personal life mo. So, minsan, maraming guilty dito sa atin about this responsibility. So, kamusta ka naman sa school, sa bahay, sa church, personal life mo, sa ibang tao, how are you? Are you responsible? So, sa tingin ko, dapat responsible ka. Ayan, may tumunog na. Responsible siya sa kotse niya. Anyways, commercial lang yun. Eh, ano ba? Parang doon mo masasabi kasi kung ano yung difference mo sa ibang tao. Kasi syempre, minsan, dapat kung ano yung nakikita nila sa YouTube channel mo, it's what you see is what you get din. So, pero maganda rin yun na minsan iba yung yung image mo na napoportray sa life na hindi ka lum lumalabas na plastic. Yun. So, dapat responsible ka rin sa mga pinopost mo, sa mga sasabihin mo, sa mga thoughts mo. Kasi, may mga taong nanonood sa'yo or nakikinig sa'yo. And gagayahin nila yon Every detail. Alam mo naman sa social media world, ang mga tao masyadong observer. <laughs> Pansin ko yun. Kasi may one time may post ako about Globe Rewards. Eh, parang quick lang yung image na na-post ko ganyan. <laughs> Eh, hindi ko alam na kinapi pala nung watcher or nung subscriber yung number doon. Buti na lang mismo, dito lang siya nakatira malapit sa area. So, nagamit niya pa rin yung Globe Reward. So, it's still no problem. So, yun. Naging lesson for me yun na maging responsible sa mga pinupost natin. Okay, guys? So, next, number five. So, content should be interesting or engaging. So, eto, marami kasing mahilig na mag-YouTube ngayon. So, nakapanood ka na ba ng mga videos na alam mo na, yung sasabi natin, walang kwenta. <laughs> Yun. Pero I know naman, every person, lahat sila, mga videos, that's good. Memorable yan. Pero, syempre, kung nag-start ka pa lang ng channel and hindi ka pakilala ng mga tao, wala sila pakialam kung anong story ng buhay mo eh. So, it's better na mag-post ka muna ng mga interesting topics or yung mga topics na may matututunan sila or something that will make them laugh or sometimes cry if natouch sila. So, yun. So, next time na yung pagbablog ng medyo mahaba, yun, katulad ng mga sikat na kilala natin. So, alam naman natin na sobrang kilala na sila. So, meron na talaga silang market or may mga subscribers na sila. So, yun. May nanonood ba talaga? Siguro someday you can do that. But since na konti pa lang ang watchers mo or you're starting from scratch, make it interesting or engaging. And syempre, fun to watch. Kasi syempre, ang YouTube world, yun yung sinasabi ko sa mga ka-vloggers ko na people are tired na rin from work every day and some of them are busy so minsan nanonood na lang sila pag weekends and pag holidays syempre pag pagod ka na nga tapos stressful pa yung napapanood mo or walang kalatoy-latoy so make it more fun exciting, engaging and worth to share sa ibang tao Ayan. so the more, the merrier, the happy <laughs> okay ba guys? Ayan, hindi ko kung may nakalimutan pa ba ako. So, make it na something people will crave or they will go back to your channel kasi interesting yung mga videos mo. Okay, guys? So, number six. Ito, narinig ko to kay Dr. Willie Ong and which I really approve of. So, dapat helpful ka sa ibang tao. Kasi, syempre, may mga businesses na nag-start lang din. And you can use YouTube also to promote your business. So, dapat willing kang to help other people pag bago pa lang na, oh, I can make a video about that. So, you can share them your thoughts, your opinions, and you can share them your videos dun sa mga businesses na tutulungan mo. And someday, if naging successful din sila, ayun, parang naging part ka na din ng business na naging successful sila. 
So, if may mga videos ba ako na nagawa na, kunwari, na-promote ko yung isang product, tapos kunwari, hindi sila tumagal, well, that's okay. So, at least, na-showcase mo or napakita mo yung products nila. And mali mo, someday, mag-resurrect din yung business na yun. And it's not your fault pag, kunwari, hindi sila naging successful naman, di ba? So, pero, yun nga, kung magiging helpful ka, or kunwari, may ipopromote ka na certain products, make sure na you really love those products. And you really like those products and marirecommend mo sa mga tao. Kasi minsan, nakakahiya naman na promote ka. Hindi pa naman pala ginagamit. So, katulad na to, ayan, kunwari, sa solution, hindi mo ako nag-hard contact lens, pero I can promote this for my business para sa mga gumagamit ng hard contact lens. So, may idea sila about that. And yun. So, yun. Kunwari, nakapag-post ka and may nakapanood na ibang tao. So, natulungan mo pa yung business nila. And, syempre, hindi lang yung mga taong yun, kundi yung sa sarili mo din. Natulungan mo rin sila. Okay, guys? <laughs> so, next natin is number seven. So, be ready. So, eto marami nagtatanong sa akin. Ano bang gagamitin ko pang YouTube? Wala naman akong gadgets, wala akong materials, wala akong setup na background. So, kung mag youtube ka or mag-vlog ka, make sure na ready ka. So, I think today, masyado ng high-tech ang ating mga phones. Or kahit yung hindi ganun ka-high-tech, yung sa akin nga simpleng Samsung phone lang yung gamit ko. And a bit of a... I'm using this sometimes <laughs> sa electric fan pa yun. Yung ring light. Para lang lumiwanag. So, ako, meron din naman ako ring light. Pero, hindi ko kasi siya masyadong ginagamit. And of course, mas preferred ko parin yung natural light minsan galing sa sun. So, pag morning, medyo aga-aga pang ganda ng ilaw. Pack aura. <laughs> ganda na effect niya sa face so ngayon kasi medyo hapon na so I'm using a light yan so dapat ready ka so pwede yun yung mga ano lang natin pwede na yun eh basic basic na cellphone or if you have a laptop or digicam na may pang edit ka rin sa mga laptop so kung may marunong ka mag edit mas maganda di ba? Yung iba kasi, katulad ko, since limited lang yung aking resources for now, I'm maximizing kung ano yung pwede kong gamitin or gawin. So, and yun nga rin, sabi ng pinsan ko, wala rin naman yun sa ganda ng editing eh. So, pero partly yun, to enhance your videos. So, minsan, mas maganda na may content na. Miski ako, na-appreciate ko yun, na hindi ka ganun kaganda yung um, editing, pero may content. So, example na lang, di ba, yung kay Miss Erika Embang, na KMJS pa siya, so, friend niya pa yung kumukuha ng mga videos niya. Onting editing lang, pero, check niyo naman, nasa na siya ngayon, di ba? Ponga Bells. So, hi, Miss Erika Embang. Congratulations, by the way. And yun. So, dapat ready rin kayo to meet new people, yung mga ka-vloggers nyo, Kasi someday, syempre, hindi lang naman ikaw yung nasa vlog mo. May mga kakolab ka din. Tapos, someday, if marami ka ng followers, papapuntahin ka na sa mga events, invite ka na ni YouTube abroad. So, be friendly to everyone din. So, kahit minsan may mga ka-vloggers tayo, syempre, reality, naging bashers din tayo before, di ba? <laughs> Ayun. So, dapat, you should always be nice din to other people. Kasi, syempre, kung positive vibes yung binigay mo sa ibang tao, babalik yan sa'yo. Okay? And lastly, sa tingin ko, ito yung important din. Dapat may faith ka kay God. And may faith ka rin sa sarili mo na kaya mo yan. And of course, enjoyin mo lang kung ano yung ginagawa mo. So, isipin mo na kaya mo to and you really love what you are doing. So, wag mo muna isipin, nakikita ka. So, added bonus na nga lang yun. Someday, if kung malaki kita mo, that's very good. And someday nga, yun nga, samaan mo ng dasal at yun nga, gawain. Siyempre, hindi lang puro dasal. Gagawa ka rin ng part mo. Naging masipag ka sa pag-upload. 
So, start mo. Yun nga, in-encourage ko sa mga friends ko, sa mga vloggers na in-encourage ko sila na mag-post 3 to 5 minutes na 2 to 3 times a week. Ayun. In due time, makita mo may manunood sa'yo. <laughs> Ayan. Tapos, yun nga, samahan mo ng sipag at syaga. And syempre, kung may syaga tayo, may nilaga. So, very good. Ayan guys, I know medyo mahaba na to. Sana may natutunan kayo sa mga na-share ko sa inyo today. And yun nga, when is the right time to start your YouTube channel? I think that is now or today. Huwag mo na patagalin yan. Kasi syempre, if gamit mo mga makeup, um, malay mo mag-expire na yan. Hindi mo na siya magamit someday. Or may mga topics na gusto nyo mapag-usapan. Sa susunod, hindi na siya napapanahon, di ba? So, start vlogging and enjoy it and share to other people what you can contribute to society. <laughs> Ayan. So, spread positive vibes lang and good energy to everyone. And sana, yun nga, if you like this vid, please give this vid a thumbs up sign, a heart sign, or a like sign. And share nyo na rin sa mga gustong mag-vlog. So, isipin nyo na lang na hindi mo lang to ginagawa for yourself, but also to your family and to your friends and to other people as well. Okay guys, God bless and please comment down below your thoughts and kung may gusto pa kayong pagawa, just let me know. Thank you for watching and have a great day. Bye! Happy vlogging!